Đây tiếp tục là một trận đấu solo 1 với 1 và trận này thì không có biển và không có cái đất liền cho nên có khả năng ra lính là rất là nhiều. Mình sẽ xây dựng lên phía trên và sử dụng item cải thiện các biện pháp khẩn cấp. Sau đó mình sẽ ra ba nhà lính ở ba góc luôn. quân nó đã ra rồi nhanh thật được chính xác luôn Chúng mình sản xuất thêm lĩnh quân nữa Mình ra chiếm cờ Nói cho nó sản xuất nhiều quân đấy nhỉ Sản xuất nhiều quân lắm các bạn ạ Ui, ui, đã lên lính hai rồi, các, các thứ luôn rồi Càng thế bạn ơi Ui Gì đã hàng rồi Chơi còn được hơn 2 phút mà đã hàng rồi Chắc là họ ra để Nghĩ là trận này sẽ đấu rất là lâu cho nên họ Hàng luôn để chơi trận 2 với 2 Mình nghĩ là vậy đây thì các bạn có thể thấy là mình đã chơi hai trận và thắng không sản xuất cái con khói con che leon này là cái con khói thì mình sẽ được 36.000 đô và thắng những cái trận một với một hai trận thì mình sẽ được thêm 3.000 đô nữa đây còn các nhiệm vụ khác nữa thì các bạn có thể là xem quảng cáo cũng như là uh, nâng cấp thì cái nick này là nick mình chơi lâu rồi nhưng mà là cái cái nguồn tiền mình chưa có thì các bạn có thể thấy là nó chỉ có hơn một nghìn vàng với lại tám nghìn ba kia thôi tức là vừa đấy do những cái sự kiện mới ra cho nên là mình mới được như vậy chứ còn bình thường thì nó chỉ có lèo tèo ở tầm độ dưới mình nghìn thôi mà dưới mình nhìn từ thì thường thường mình không nâng cấp được quá nhiều à, chia sẻ một chút về cái đơn vị nâng cấp của mình thì mình sẽ tập trung mình sẽ đẩy nhanh nâng cấp lên full lính một lính một là mình nâng cấp thêm một số những cái con ví dụ con uh, amilo này này có và máy bay nữa thì là ba cái mà mình hay đánh thì uh, cái lượng quân ấy, thì ra thì các bạn có thể biết là không có quá nhiều những cái con quân các bạn có thể nâng cấp được đâu khi mà chơi ấy, thì các bạn chỉ chơi mấy con gọi là trâu bò nhất của các bạn thôi và các bạn chỉ chơi mấy con đấy thôi Đấy chứ không phải nâng cấp toàn bộ đâu Thì mình cũng nghe một bạn khán giả comment nói như vậy Thì các bạn nên là nâng cấp một là những cái đơn, trong những cái đơn vị mà các bạn có thể là ra nhanh này Chiếm cờ hoặc là có khả năng trâu bò nhất để hạch lại tất cả những cái con quân của đội bạn Thì như vậy thì nó không bị giàn trải Thứ nhất là quân nó không bị giàn trải Thứ hai đó là các bạn có thể đánh nhanh à, thủ à, tốt À, và có lượng giáp rất là tốt thì các bạn có thể là uh, chiến thắng được tất cả những cái quân lính của địch
thì cơ bản là cái bán này nó thắng nhanh quá cho nên là mình bình uh, luận thêm một chút về cái ý tưởng liên quân cũng như là một trong những cái ý tưởng mà các bạn có thể là nâng cấp và xây dựng ở đây thì mình uh, giả sử giả sử như về tháp canh ấy, thì các bạn có thể là nâng cấp cái tháp canh này nếu mà chơi với đỏ còn thường thường tháp pháo thì người ta không sử dụng mấy hoặc là khi mà lên được cái gạch ấy, đây này lên được cái tường này, này thì người ta mới uh, chơi những cái công trình này và hiện tại thì tháp tháp phòng không với lại cái cái hệ thống chống ngầm là hai cái cũng cần phải nâng cấp làm sao mà nó nâng cấp cao nhất để nó có khả năng vừa phòng thủ trên biển vừa phòng thủ uh, phòng không khi mà cái tuyến ven biển là cái tuyến uh, điểm yếu rất là quan trọng khi mà chơi trong những cái trận uh, giống như uh, những cái trận các bạn có thể xem clip mình đăng thì ở trên biển là thường thường như chiếm được biển là đã chiếm được một nửa bản đồ rồi khi cái nguồn tài nguyên ở trên biển nữa hoặc là các bạn có thể là ra thêm những cái con bắn là gần rìa đó nó rất là mạnh và nó khả năng cấu rìa đội địch không thể là xây dựng và lên được ở trên biển thì nó làm cái điểm yếu và là những cái không phải là lợi thế nữa mà lúc đấy là sự nguy hiểm ở vùng ven biển rồi và chiếm một nửa ven biển cũng là cái sự dành để giành chiến thắng các bạn có thể bắn từ xa có thể dùng item để với thêm một chút nữa có thể bắn vào nhà chính bắn vào nhà nước bắn vào những cái trung tâm cung cấp để có thể giành chiến thắng ở đây thì uh, uh, hạt nhân thì thường thường là ít chơi thôi hoặc là chơi rất lâu ngoài của tầm độ hơn 20 phút đến 30 phút đối với những cao thủ chơi nhiều còn đối với mình thì mình cái nhà này thì mình ít chơi thôi cho nên mình nâng cấp một số vài cái cơ bản các bạn cũng có thể nâng cấp thêm cái nhà máy nguyên mẫu này đó là nhà máy sản xuất hero thì hero thì mình cũng đã nâng cấp lên một chút về những con hero rồi nhưng mà vẫn chưa có quá nhiều tiền để nâng cấp thêm những con hero mạnh hơn nữa ở đây thì mình thường thường mình sẽ nâng cấp cho con này này bây giờ mình sẽ nâng cấp luôn đó là về tăng tốc độ sửa chữa hoặc là về chuyển sang chế độ này ở đây chủ yếu là mình lên giác với sát thương và lên cả máu nữa cho nên là mình sẽ nâng cấp uh, thường thường nâng cấp hai cái này ở đây các bạn thấy là giáp cũng cần phải nâng cấp con đỏ thì sát thương thì nó cũng cao đấy nhưng mà cái động cơ động thì cũng phải xem xét nếu mà thủ thì các bạn cần lên giáp cao lên một chút còn nếu mà công thì các bạn cần lên sát thương cao và cơ động độ nhanh nhẹn hoặc là cái tầm tay bắn nó dài hơn thì đây là một trong những cái gợi ý của mình chơi thì hiện hôm nay thì là nó được uh, giảm cái thời gian cũng có thể đấy là giảm vàng này giảm cái thời gian mà để các bạn nâng cấp thì rất là tốt nhưng mà mình, uh, mình không có lượng tiền quá nhiều để mình nạp vào đâu uh, đây là có lẽ là những cái ngày sinh nhật cái game uh, ra thì nó cũng có khá là nhiều những cái cái gói khuyến mại đấy Ở đây là có gói 300.000 thì được 100.000 kia và được thêm item nữa thì cái gói này thì cũng khá là nhiều gói và hợp đồng đặc biệt này các thứ hero thì mình lên rồi nhưng mình cũng lên nữa mình có 219.000 thì mua được cái tận là 440.000 nhưng mà 440.000 thì cũng không nâng cấp được quá nhiều nữa. chỉ nâng cấp được khoảng tầm độ mà 45 cái thiết bị của một con hero chẳng hạn hay là 45 cái thiết bị của một con giao vua chẳng hạn bây giờ các bạn có thể thấy là mỗi cái này nó hơn 100.000 cơ thì các bạn có thể thấy là nó rất là nhiều vì vậy các bạn nên uh, tiết kiệm trong cái vấn đề nâng cấp cũng như là mình khuyên là các bạn nên chơi một nick thôi một nick quân đỏ hoặc một nick quân xanh thì như vậy thì các bạn sẽ dành được tiền quân xanh còn ở đây mình chơi hai nick luôn bởi vì mình cũng có kỹ năng nhưng mà uh, có thể là mình thua thiệt về cái vấn đề là nâng cấp nhưng mà mình có cái kỹ năng chơi mình có cái chiến thuật chơi uh, chiếm được cái nguồn tài nguyên cho nên là mình vẫn sẽ uh, chơi hai nick và mình đã nâng cấp lên nâng cấp hai cái hai cái cho nick rồi và mở thêm gói khởi động rồi cho nên là mình muốn chơi hai cái đó để làm clip để cho các bạn xem là các bạn thích xem quân đỏ hay thích xem quân xanh thì khi đó sẽ chiều lòng khán giả hơn ở đây thì các bạn có thể thấy cái trận đấu AI thì cũng khó đối với AI mùa này thì mình thấy là trong những cái tuần này có sáng sáng ngày nữa kết thúc là rất là khó cho nên mình rất là ít chơi và cái giai đoạn là chứ các bạn có thể là chơi được đấu giải 
đối giải thì mùa này là gọi là chiếm cờ chiếm những cái ưu thế và mở được những cái kho đồ hộp đồ này thường thường là 4 đến năm nghìn năm nghìn xu khi mà các bạn chơi xong các bạn có danh chiến thắng thì sẽ được ở đây là cơ bản là những cái mà mình chia sẻ như vậy trong cái trận chiến và mình cũng sẽ chờ đợi một chút để lên được cái trận chiến 22 dành cho các bạn trong những cái clip tiếp theo hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip lần sau cảm ơn các bạn